。爹呀，行吗？能不能你上了山也回不来了？行行行，你别啰嗦了，我就不相信赵胡子一点良心都不讲。当年我帮过他，他能害我不成啊？赶紧去拿衣服去。还真个墨迹！爹呀，行吗？啊，他爹呀，那都回不来了。啥？赵胡子要娶山下？怪我，说错话了。你没去找狼雕吗？你跟狼雕说呀，让他说说，别娶山下。狼雕大哥在那儿，但他也劝不住赵胡子呀。你说这狼雕是什么人啊？他跟土匪一溜邪气。去找他去！哎，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，你可千万不能去啊！你不知道，山上土匪一见女人，眼睛一个个都红了。是不是狼雕？当啥土匪的？大明，啊，大明，那马印好了吗？印好了，咋了？啊，跟我讲，一会儿要出门。冬天要去哪儿啊？八成上山救山杏去。冬天要去，没准能行，因为他对老赵家的爷俩有恩。我也得去。到那看见狼雕，就说我说的，让他救救山星啊！哎，好。哎，你干啥？你干啥去？二兄弟，东家上山救山星去了，我去一趟啊！不行，不行，不行，滚！那，赶紧给我进粮库，我等有话说。你等我回来的啊？不，不行，不行，不，不行！赶紧，不是什么事儿啊？这么着急？赶紧，这干啥？快点，进仓库，等有事。行了，我不跑还不行吗？你有什么话赶紧问啊！我是怕东家上山真出点啥事儿。丁大命，过去我没看出来呀，你小子胆儿挺大呀。我胆儿大什么？我见着耗子尿了。你说啥？啊？你大点声！你瞎呀？没看我这耳朵包着呢吗？我说我胆儿小。我见着耗子快尿了！你少他妈跟我扯啊！胆小你去敢送邮局的伤员呢？二东家，你这话可不能瞎说。我啥时候送邮局队伤员了？丁大命，你小子挺滑呀，可你没想到还有比你滑的。从老魏家来娶亲，我就觉得你不对劲儿，我早就把你盯上了。我亲眼看见你把伤员放到车上，后来又背上了山。我这耳朵就是追你们的时候，让你背着那个伤员开枪给打的，你还跟我装啊？二东家，这么说你都看见了？当然，我不光看见了你们，我还看见我家老三了，就是他把伤员接走的。那不对，追我们可都是特务，你不跟奶奶说你不当特务了吗？你少他妈跟我扯啊！我那是骗我娘的，我怕他生气。我告诉你，丁大明，你要是识趣的，就把谁指使的你，你们是咋谋划的，一五一十给我讲出来，我就放了。不然的话，我就把你交到守备团，让守备团的人扒了你的皮，你信不信？关奶奶，刘烨，啥事儿啊？二东家要收拾大命，为啥要收拾大命啊？可关奶奶，你知道现在二东家是特务，他怀疑大命把王先生给送走了，快过去看看吧。好，好，我去看看。嗯、你嘚瑟啥呀？二东家，我劝你啊，这事儿你就别查了，查来查去，对你一点好处没有。你少吓唬啊！啥叫没好处？没好处。行了，你就别问了，问明白了，你肯定遭殃。我宁可遭殃了，说，到底咋回事？这是你说的啊？我说的。二东家，你也不想一想，我丁大命是个啥？我就是一伙计，你借我俩胆，我也不敢招惹游击队啊，啊？所以，这一切啊。都是一个人指使我的，谁指使的？你娘！我娘！哎，胡扯！大明说的没错。
，一切都是我的安排。不是娘，你别跟这添乱，好不好啊？大命说的都是实话。伤员是你三弟送来的，我给包扎的，给他上的药。今天也是我和你三弟计划好，安排大命把伤员送出来。你不还是守备团的特务吗？来吧，把你娘绑了，送到守备团那儿去吧。娘，你是不是仰仗你救过社团长的命啊？你就敢干这事儿啊？这要是换了旁人，拔个脑袋都不够砍的，你知不知道啊？我当然知道了，上你主子那儿请功吧，我坐着等着。等着他来砍我脑袋！行行行行行，我惹不起你啊！我惹不起。站住！我说过了，你要当了特务，我就不认你这个儿子。在他们没把我脑袋砍掉之前，你先从这个家给我滚出去，再也别回来。娘，我不是跟你说了吗？我这枪也交了，衣服也交了，我现在不是特务了。你还敢骗我呢？啊？你那耳朵咋回事？是不是追伤员，叫游击队打的？我奶奶，他刚才亲口跟我说的，就是让游击队给打的。给我滚！我滚出这个家！娘，行行，我滚，我永远也不回来了。滚！奶奶，我是不是不应该把你说出去？阿明，你说出来是对的。我不怕他们，奶奶，那我赶紧去救山杏去啊！哦，哎，你快去吧，我走了啊！小心，哎、一定要小心。去啊！去守备团啊！今天本来是你大喜的日子，可我听说山信让土匪给劫走了，可不是吗？你说这小三龙烧了我们家酒厂不说，现在连我新娘都要抢，这是要把我们老魏家赶尽杀绝啊！我得赶紧去报告守备团，让守备团替我出这口恶气。你先别去报告守备团，我听说山信他爹已经上山去了，他对赵家父子有恩，兴许能把山信领回来呢。我告诉你，没用，对付土匪就一个字：杀。你们家当初为啥得罪了赵家父子啊？还不是因为你们勾结守备团，杀了他两个儿子吗？现在你还要和守备团绑在一块儿，那不是和赵家的仇越来越大了吗？仇越大，越得靠守备团。我不跟你说了，我得赶紧走。咋像鬼似的突然冒出来？我看你俩唠的挺热乎，我怕打扰你们，就暂时在旁边避一避。你行不行啊？我路上遇见他说两句话，咋就热乎了？你干啥去了？去书馆啊。他干啥去了？这不山西让土匪劫了吗？他去守备团，让守备团帮他报仇。白丽华，你不是不知道啊？我关世才在大梨树镇也是有头有脸的人，你以后你少跟他假娘们就就。勾勾搭搭的，你有病吧？我跟他勾搭啥了勾搭？站住！你回去把东西收拾一下。干啥？我娘撵了，不让咱们在大院住了。要走你自己走，才不走。白丽花，你不跟我走，我让你守活寡。
大哥，嗯，咋的？你是不是在考虑考虑？哦，你想劝我？大哥，你是个明白人，气头过了，自然会想明白的。你不用劝。当年我爹娘得痨病死的，他们死的时候，我连个棺材都买不起。我是哭天天不应，叫地地不灵啊！就是关之洞出钱买了棺材，才把我爹娘发送的。你说这是什么情分啊？我能娶她姑娘吗？就是丁大命那小子，那手被团压了。丁大命岁数小，你别跟他一般见识。我就是吓唬吓唬他。我要是不吓唬他，关之洞能到山上来啊？等他到山上来以后，让他把闺女带回去。我要的就是这份人情。嗯，哎，呃，你把这事儿跟三龙说一下。我下山办点事儿。好的，我现在就告诉他。大哥，你下山小心点啊。放心。哎，我操！干什么呢？我是太风凉啊，关世宗。我上山找你们大登家的赵胡子。哥兄弟，帮帮忙吧！兄弟，拿去喝点酒。骑那宋老三呐，两口子卖大烟，一辈子无无儿，生了一个女儿婵娟呐。能不能你给哎，喜字儿呢？喜字儿，独眼儿，喜字儿呢？老老老爷，喜字儿，刚刚剪好，字儿对吗？我我照着图剪的啊，反正你你你给我看好就行了啊。哎，我告诉你啊，墙上啊贴上一个，那窗户两边也得贴，知道了吗？哦啊，去吧。哎，洗背呢？洗背呢？小柯啊，洗背呢？陆毅，陆毅。哎，行行行行行，别嘚吧了，赶紧给我铺上。哎呀，啊，咱们寨子里边从来没有像今天这么热闹过啊！不赖不赖，现在是万事俱备，只欠我爹当新郎了。陆毅啊，这大当家的当了新郎，你什么时候当新郎？那我爹都当新郎了，我不是快了吗？<笑>那我就先恭喜龙爷吧。当然是得先恭喜我爹了。哎，都给我听好了啊！一会儿见着我爹啊，都给我齐声的喊：恭喜大当家的！哦哦，恭喜大当家的！能不能齐点儿啊？恭喜大当家的！恭喜大当家的！<笑>干活去呀、啊！哎，你们几个，这儿也收拾差不多了。哎。小柯吧，去，带他们去把大厅给我拾掇拾掇。走走，活儿我干细的啊。好嘞，同学，二老家的。哎，你那洗。大龙，哦，这动作够快的啊，这新房都布置好了。那是，我爹今天晚上洞房，我要动作慢了，这不是耽误他好事吗？是不是啊？啊，大当家在改主意了。啊，他觉得呀，毕竟关键对他有恩。不能抢他家的姑娘做压寨夫人，他让我告诉你，等关中上山了，叫他把姑娘领回去。这是我爹说的，这可是大当家的意思啊！我给你传达到了啊！哎，刚才我就说吧，得恭喜龙爷，咱们不能白费这功夫啊！啥意思？你想啊，咱们大当家的不要那个人性，你可以把他给收了呀。反正都是老赵家的，要不说你是我肚里边蛔虫，还真是啊！山西这小丫头片子我馋了好些年了。行，我爹不当心了，我就替我爹今天晚上好好
花的稀罕稀罕他们。对，我看也行。<笑>哎，一刀。哎，龙爷。龙爷。谁呀、啊？说是泰丰粮行关二洞要见大当家的。不是，你等会儿。就给您办，一不做二不休，我爹不当心了，我替他当，是吧？来猜，团座，游击队上员逃走这个事跟我一点关系都没有，真的一点关系都没有。怎么能证明和你没关系？团座，你想啊。是谁发现的游击队伤员？是我呀！如果我跟游击队有关系，那我怎么可能还向您汇报啊？而且今天是我大喜的日子，我我不会自己毁自己的婚礼啊！那你觉着今天这件事情和谁有关系？肯定跟关键的人有关系。嗯，团座，首先呢，这个伤员呢一直藏在关家，他们也知道我们一直想抓这个伤员。所以他们就需要寻找一个机会把这伤员给送出去，正好利用了今天嫁女这个机会。接着说，他们肯定是借着今天接亲的人多，趁着混乱就把伤员给送出去了呗。那你说，应该是官家什么人干的呢？这我不好说。哎，但是我听说，官家的老三就在游击队那儿呢。官家老三。就是关世才的三弟，这事儿肯定就是他一手策划的。关键的人也一定有人做内应。嗯，团座，我媳妇儿让土匪抓走了，您可一定得替我做主啊！你知道土匪藏在什么地方吗？我不知道。那你让我怎么给你做主啊？那我想办法找到他们。好，你要是能找到他们。我一定把他们先卖掉，把你媳妇儿夺回来。谢谢团座，那我现在就去啊。哎，你等一下，你到特务队，让关世才来见我。啊，是。这个是。要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？上！上！上！上！别上！别上！快来！哎呀！咱们刁队长。咱那几个兄弟可都死了，咱们这小子自己一个人活着回来了啊！就是他三弟，就是游击队的，是吧？啊！哎，你们说，这小子跟那边会不会有联系啊？哎，妈的，你们说什么呢？没说什么，没说什么，说了，我耳朵不聋，没说什么，没说什么。你们说我三弟是那边的人，说我和他联系。你以为我耳朵聋啊？哎呦，关老二，我夸你嗓门挺大呀、啊！可不嘛，就跟那驴叫吹似的。我让你们笑，走，我们一天我他妈让你们哭，让我哭一个试试啊！呀哈，关老二，我发现你挺狂啊你，你让我们哭一个，来，让我们哭一个看看，来，欺负我是不是？合伙欺负啊！你记住了啊！等我关世才有能的那天，你看我怎么挨个他妈收拾你们！我操！哎呀，听见没有？他说挨个收拾咱们，今天咱们就收拾他！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！别打了，关世才呢？这儿呢。哼，把手放开。魏副官，你来帮关老二了？闲的我不帮他了。佘团长找他。佘团长找他，干嘛呀？我哪知道干嘛？关世才，赶紧的。喂，魏佳莹，佘团长找找我干啥呀？你干了啥？心里没数吗？
。哥们，哥们，能帮我说几句好话啊？放心吧，一堆好话等着你呢。哎呀，郭老二，傻了吧？用不用给你买点纸烧了吧？啊，这空气咋了？<笑>提起了关老二啊，死死的神仙抓他！来来来来来来来来来来来座，您找我有事儿啊？看着我的眼睛，关世才，你为什么不敢看我？团团团座，团座的目光太太像一把刀子了，刺人呐！我看你是心里面有鬼吧？没有没有，绝对没鬼。怎么，还想让我再给你点厉害尝尝吗？这团长息怒息怒，我说我说我说，在我家救走伤员那个，是我亲三弟，他叫关世良，他是游击队的人，听说还是个官，游击队人都叫他队长。他是怎么把伤员救出去的？我家里有人配合。谁？团座，我问你，是谁配合你三弟把伤员救出去的？是我娘配合我三弟把伤员救出去。你为什么才报告？团座，一个是我亲三弟，一个是我亲娘，我实在狠不下这个心呢。现在为什么又报告？我要效忠党国，就敌大义灭亲。念你大义灭亲，又心存孝心，免去对你的处罚。谢谢团座，谢谢团座。我不处罚你，你谢我。我要是再奖励你呢？在下不敢奢望。关世才，在。我委任你为特务队队长。我特务队队长。这有什么可怀疑的？难道团座说话还有假吗？打住！打住！打住！不是你哭什么呀？参谋长啊，我感谢呀、啊，感谢团座对我的栽培。我关世才从今往后永远记住团座的大恩大德呀！我要誓死效忠党国，效忠团座。团座，您就是我的亲爹亲娘，你是我的活祖宗啊！好了好了好了好了，起来吧。你的亲爹亲娘不是我，你的祖宗更不是我。亲爹亲娘是不能改的，祖宗更是不能改的。哎，好好，您说不改就不改。好了，你可以到特务队去上任了。冯参谋长，带他去吧。谢谢团座，走吧。这个管世才太没有骨气。团座，这么没有骨气的人。您为什么还要这么重？越是没有骨气的人，越值得利用。明白了。后面的都站好了，走，下面有请冯参谋长，给大家去吧。来来来，挂就完了，挂就完了。下面我宣布一条任命：大梨树镇守备团自任命。
，关世才为大梨树镇守备团特务队队长。关世才，队长，我们队长。此状。大梨树镇守备团团长，社会员，中华民国三十七年八月六日。来吧，大家掌声有请，关队长为你们训话。行政。关世才，承蒙社团长器重，担任了特务队队长。今天我就讲一句话：以后谁他妈再拿我这豆包不当干粮，我就把他当豆包踩在脚底下碾了。听懂了没有？啊，过来，过来。王参谋长，嗯，看我讲的怎么样？啊、哦，讲的不错，挺好，是吗？嗯。二杆子大满了。再往前点，闻闻我脚是啥味儿啊？不是，这么干不好啊，没有这么干的。是啊，队长，你这闻脚确实有点不太好接受。闻不闻？队长，能不能干点别的？是，干点别的，干点别的行啊。行行行行。干嘛呢？哎，把鞋给我穿上！快快快快快快！来俩布衫，我捡去。你俩俩对脸给我站好了，啊！俩对脸给我站好了，快点，用这个布册互相打嘴巴子，一人扇十下。啊！不是不是，扇。太好了，你使这么大劲，那不使劲能行吗？接着删，还删呢？删！啊！这这这！哎呀！哎呀！哎！哎！使劲使劲！不使劲使不上，不使劲！对的。哎呀！不使劲！哎，叫你不使劲！哎，叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你！长枪，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长枪队长，长
亲要交代在这儿了。事儿，赵三龙发现我是个男的，他也不会对我咋样的啊。那还有杨辽大哥呢，杨辽大哥要见着我，也不会见死不救的。赵三龙他是个土匪，他要发现你是假的，不一枪毙了你啊！你见得着你的杨辽大哥吗？省点事儿，陈星，我跟你说实话吧，啊，我现在算是弄明白了，赵虎子根本不想娶你，就是想跟你爹要个人情。你爹上山了，我跟他一起上来了。我爹上山了。对他没见着赵胡子，直接让赵三龙给扣了。赵三龙知道他爹不想娶你，就想拿你下手。这能行吗？现在只有这一个办法了。你会不会有危险呀、啊？你放心，我肯定没事啊。杨子，快，盖都给我。跟我欲擒故纵是吧？来来来来来，娘子，让相公我看看你这娇羞羞的小脸儿。山星，你这小手挺暖和啊。哎，我，山山你这么主动，我有点有点不适应。咱们别着急啊，咱慢慢来啊。你让我试。我兴奋了，来吧，我受不了了！来，哎，这个山上你的腿别夹这么紧，哎，这山上你就别抱这么紧，你让我手拿住。哎，哎，这小娘们劲儿还挺大，你你松开我手要我怎么扒裤子呀？来吧，我的小娘子。他娘的胆儿挺大呀！闯我山寨，闹我洞房，最可气的是，你他娘的还敢亲我！想想我都恶心。行了，我是看出来了，你对山星是有情有义啊！行，我成全你。
你刚才不是亲我吗？我现在就让你亲眼看看，我是怎样一点一点的把你的情人亲遍的。你敢？赵三龙，你不能干这种事儿。他们老关家对你们爷俩有恩。老子向来只记仇不记，更何况山西这丫头片子长得那么水。那就更不可能记恩了。赵三龙，你不能去山西。赵三龙，山西有痨病。啊，对，我有痨病。痨病？哎，你们当我是三岁小孩呢？我有那么好骗吗？别说山西，他真是有。就算是他有麻风病，老子都不在乎。雪。嘴上的布还弄掉了，我告诉你，别喊了啊！再喊我他妈弄死！我要见你们大当家的！见什么大当家？见大当家的！我告诉你，别叫了啊！再叫我他妈弄死你！放我出去！告诉你，别叫了，我他妈弄死你，信不信？你再喊一声，我听听。哎，二二当家的，冷雕，这不是太风凉房的关老板吗？是我，你不他女儿下乡了，你怎么还在这儿？我让赵三龙他们给我抓到这儿来的，我到现在还没见着山杏呢。啥？咋回事？三三当家的让我们把他带到这儿来，说说是今天晚上要跟山星洞房。啥？洞房？哎，开门！哎。我算是看出来了，你们一个有情，一个有义。行，龙爷今儿成全你们。送你们去阴曹地府做夫妻。赵三龙，做人要讲良心。他们老关家对你爷俩有恩。你杀了我行，你放了我谁行？要死一块死，我不怕。臭土匪，我陪着丁大明一块死，我高兴。谁行？没看出来呀、啊，山杏女还真挺有性格的啊。你要不是看你得了痨病的话，我还真挺喜欢你的。没事儿，你们不用找，都得死。我现在就送你们去阴间做鸳鸯。我是看不得山心死在我面前。杜远儿，你来，冲头的。赵三龙。回来了，爹！哈哈哈！啊，我们做个小小的游戏。爹！孩子，可给你奶奶急坏了。三龙，二当家都没把我的话告诉你啊？爹，您看，我是这么想的：，与其让山杏儿嫁给那个狗腿子魏佳英，为什么不嫁给我呀、啊？我不比他魏佳英强，是不是？爱嫁谁嫁谁，那是他的事儿。你能把天底下所有的狗腿子女人全都抢到山上来当老婆吗？
。爹，您看您这不是抬杠吗？我要有那能耐的话，早就把那些女人抢上山给咱们兄弟了，是不是啊？到时候啊，我肯定把那个最好的留给你。<笑>三龙，跟你爹怎么说话呢？狼雕，闭上你的狗嘴！我们爷俩在这说话，干你屁事儿啊！爹，您没看着啊？我都受伤了，你还打我？我是不是您儿子呀？您三个儿子了，就我一个活着，您为什么永远不相信我呢？你办事不在理儿上，我跟你说多少回了，关键是咱们的恩人，你爷爷奶奶当年出殡就是人家出的钱，你不好好报恩，你要糟践人家姑娘，我能向着你啊？又是这些陈芝麻烂谷子的事儿，没完没了了，是不是？咱们当土匪的，糟蹋几个姑娘怎么了？我瞧出来了，你们不就是不待见我吗？成，我走，我离家出走还不成？把他绑起来，我看谁敢石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。